Selamun Aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Çok zor günler yaşıyoruz, büyük depremler oldu. İki depremin üst olması çok enteresan. Tarihte görülmemiş bir deprem. Allah vefat etmiş olan insanların ailelerine sabır versin ve Ve bu yaralar inşallah en kısa zamanda sarılır ve bir daha da öyle bir durumla karşılaşmayız. Çok zordur. Bu işin Türk'ü, Kürt'ü, bu işin Arabi, bu işin e, milliyeti de yoktur yani. Bunu bu şekilde bakanlar gerçekten çok saçma bakar işe. O küçücük çocuklar, o insanlar kim olursa olsun günahtır, yazıktır. Bazı insanlar yazmışlar, kekolar toprağın altına girdi, iyi oldu. Hani Diyarbakır'da olduğu için hani yedi bina yakıldı. Hani bunu söyleyen insanlar ki insan olamazlar. Hani bu ayrı bir mesele. Hani Osmaniye'de olanlar, Hatay'da olanlar. Hani biz hepimiz bir ülkeyiz yani. Diyarbakır'da Türkler de yaşıyor. Osmaniye'de Kürtler de yaşıyor. Adana'da Kürtler de var, Türkler de var. Biz bunu nasıl söyleyebiliriz ya? Hepimiz aynıyız yani. İnsanız. Adem havadan geldiğimizi unutuyoruz. Çok büyük bir sıkıntı ve cahilliktir yani böyle konuşmalar. Bu konuşmayı geçelim. Başka bir konu. Ayet-i Kürsü konusuna gelelim. Bu Ayet-i Kürsü'yü çok okuttum. Çok okuttum. Çok okuttum. Özellikle saat 2'de ben başlattım Ayet-i Kürsü'yü okumadan. Çünkü metafizik saldırılar var, saldırılar var, saldırılar var demiştik. Özellikle hep cumartesi, pazar geceleri okutuyordum. Tabi bunun da önemi vardı. Özellikle saat 2'de. Arkadaşlarımızın çoğu bu şekilde konuştular. Ya dediler çok erken, çok geçtir. Olmuyor. Ne olduysa bu ayda köşelere devam ettik. Ama saati 1'e çektim. Sonra saati 12'ye çektim. Sorun burada kaynaklanmıyor aslında. Bak burada başka bir şey var. Ne oldu? Deprem pazar gecesinden sonraki pazar gecesi oluyor olay. Hani aslında benim okutacağım saat 2 ise işte 4'ü 4 dört sıralarında olayı oluyor. Büyük deprem, ilk deprem. Onun işareti verilmişti zaten. Onun işaretini vermiştim size yani. Hafta sonları çünkü ayinler var, sıkıntılar var. Boş durmazlar. Okuyalım, dua edelim. Saldırılar geliyor. Hem metafizik saldırılar, hem saldırılar, hem ayinler demiştim de demiştim de demiştim. Ama bu demekten de bir şey elde edemedik. Peki de daha fazla büyük bir hasara uğurmuş olduk. Kolektif bir bilince sahip olamadık. Kimisi katılabildi, kimisi katılamadı. Özellikle kadınlar katıldı, erkekler katılamadı. Bilenler oldu, bilmeyenler oldu. Ama pazar günü patlak verdi yani. Pazar gecesi patlak verdi. Yapacak bir şey yok. Hafta sonları cumartesi pazar ve çok önem vermiştim cumartesi pazara. Çok önem. Hafta sonlarında çok önem vermiştim. Çünkü hafta sonlarında olanlar oluyor diye. Her şey hafta sonları oluyor. Bunları anlatmaya çalıştık. Birinci deprem öyleydi. İkinci deprem hafta içi oldu. O ayrı bir şey. O ayrı bir vaka zaten. O ayrı bir durum. Çünkü bir kere patlatıldı olay yani. Bir kere bu fayatı da bir sıkıntı meydana geldi yani. Her altındaki şeytanlar uyandırıldı. Ben bunun derinlemesine şu anda konuşamam yani. Her altındaki şeytanlar uyandırıldı. Bunu daha sonra anlayacaksınız. E, bu da zamanı geldiği zaman anlayacağız Allah'ın izniyle. 600 99 arşit zarsıtı oldu. Son belki de daha da çok alabilir çünkü her an değişebiliyor rakamlar. Ve Mehdi Aleyhisselam, Mehdi Aleyhisselam'la ilgisi. Mehdi Aleyhisselam'la ilgisi var mıdır? Ayrı zamanla alakası vardır bu kesindir. Mehdi Aleyhisselam'la alakası vardır. Yani artık son dönemeçle yani son, son sıkıntılara girdik. Bütün kıyamet alametleri meydana geldi yani. Bütün kıyamet alametleri oldu yani. Artık iş artık büyük alametlere geliyor. Daha büyük olaylara geliyor. 
Yani ne yaptık yaptık. Yapmadık son dönemde kimse kurtulamaz. Öyle lüks evlerde yaşayalım. Ben geçen günlerde ben size bir videoda bir hatırlatma yaptım. İnsanlar doğal gazlı evlerde oturmak istiyorlar. Siz onu hatırlarsınız. İşte bizim elimiz sıcak soğuk sudan hani sıcak sudan soğuk suya girmesin. Bir videom var. Onu dinlemiş o dinlemiş kardeşlerimiz var hatırlarlar. Zaten bütün videolarımız ortada yani bakabilirsiniz. Ben dedim onlara dedim ki zaten öldüğünüz zaman öleceğiniz zaman zaten eliniz bol bol sıcağa girecek. Onu hatırlarsın o kelimeyi. Hatta orada gülenler olmuştu bu kelimeye. Bu günleri anlatıyordu yani. Yepyeni binalar yıkıldı yani. Yepyeni bir senelik binalar yıkıldı. Lüks binalar. 2.5 trilyonluk binalar. Biz o parayı rüyamızda göremeyiz. Yani düşünün biz günlük yaşantımıza bakıyoruz. Yani günlük yaşayabiliyor muyuz? Yani bugün de nefes alacak mıyız? Çocuklarımız ekmek yiyecek mi? Ona bakıyoruz. Hepimiz öyleyiz. Bizim böyle büyük hayallerimiz yok. Mülk Allah'ındır. Kimseye kalmaz. Dünyanın en zengin de olsan bir nefestir. En fakir de olsan bir nefestir. Bir fakirin de midesi bir ölçü bir ölçüyle yemek yer. Bir zengin de bir ölçüyle yer. Sadece arada bir kalite fakir olur mu olmaz mı olur. Yine doyarız yani. Allah kimseye aç bırakmaz. Deprem altında yani enkaz altında üç gün aç kalan insanları biliyoruz. O soğukta maşallah ölmüyorlar. Allah onları koruyor. Ama ölenler de var. Bunlar kader işidir. Hani kendi Allah korumak istediği bir insanı korur yani. Hz. İbrahim gibi ateşe atıldı ama ateş ona zarar veremedi. Yusuf Aleyhisselam gibi, Eyüp Aleyhisselam gibi birçok misaller var. Buna göre buna bakabiliriz. Öl, öl, ölmesi gerekenler de ölüyor yani. Bu da alan takdiridir. Tabi bu saldırılarda her ki bu saldırıda Allah izin vermemiş olsaydı, Allah bunu engellemek istemiş olsaydı engellerdi. Bu çok basittir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Diyor ki size yapılan büyüleri bile ben durdurabilirim. Yani benim iznim olmadan size zarar vermez. Allah bazı şeylerde istiyor yani demek ki Allah da. Demek ki Allah da istiyor. Çünkü kıyamet alametleri olacak. İstiyor yani. İstemese olmaz. Durdurur yani. Durdurma gücü yok mu Allah'ın? Durdurma gücü vardır. Depreme ol dediği zaman da olur yani. Bir altındaki şeytanları uyandırırsa uyanır. Bunu siz daha farklı anlayın. Her şeyi açık konuşamam yani. Şifreli anlayın. Ne demek istiyoruz burada? Bu şeytanlar kimdir? Yeraltı şeytanları. Deprem ve Mehdi Aleyhisselam ve Yeraltı şeytanları. Yeraltı şeytanları harekete geçtiler. Biz bunun bazı şifrelerini verdik. 14 dedim ya 14 olayı. Son 14 dedim ya son 14. 7.7 14 eder. İnsanlar bu 14'e çok alay ettiler. Ama etmeyin. Daha var. Daha bitmedi. Da 14 taneden kaç tanesi bitti? 6 tanesi bitti herhalde. Daha var. Daha olaylar devam ediyor. Allah korusun. Artık olaylar nasıl şekilde gider bilmiyoruz. Bu sayıda bizim karşımıza çıkacak toplamda. Toplumlarda. Bu 14'ün videosunu ilk çektiğim videoda Türkçe depremi oldu. 5.9 oldu. Son 14. Sonda Dürce plakası 81'di. Tabi bir gün sonrasında oldu olay. Bu ilk çektiğim son 14'te. Sonra. Sonra daha sonraki dönemlerde de oldu. Seçim tarihi de 14. Ve bu büyük depremin de toplam verilen verilen sayı o. Yani sonuçta belki büyük de olabilir. Daha fazla da olabilir. Daha önemli bilmiyoruz onu. Hani bize medyaya 
uzun olan bilgi neyse biz onu konuşuyoruz. 7 artı 7. Ve TC kimlikli 85 sayılı işte o meseleyi de ben geleceğim arkadaşlar. O ayrı bir video olsun. Konuya karışmasın diye. Çoğu da karıştırmayalım. İyice kafamız karışmış zaten. Konu artık netleşmeye başladı. Şeytanların başı görünmeye başladı. Ve Ebabillerden haberler var. Yani aslında insanlar balinalara çok takılmaya başladı. Balina meselesi değil bu. Bu mesele Ebabil meselesi. Bunu anlayabilen anladı. Anlamayan anlamadı yani. Bu kalkıp da size burada açık açık olayları anlatamayız. Ebabiller ve balinalar. Yani bu konu yakında daha geniş bir video gelecek. Balinalar ve Ebabillerle alakalı ve 85 ile alakalı da ayrı videolar gelecek Allah'ın izniyle. Allah izin verirse nefesimiz olduğu zaman tabi eğer yaşarsak Allah'ın izniyle bunu da anlatacağız. Elimizden geldiği kadar Allah'ın izniyle olduğu zaman anlatacağız. 14 videosu gelecek inşallah da 14 videoları gelecek. Ee, bunun da içerik, içeriği nedir? 14 sayısı niye çok karşımıza çıkıyor? Ben vermeden önce 14 sayısı sizin için çok saçma bir sayı olabilirdi. Ben bu 14'ü söyledikten sonraki olayları toplayın. 14 hep karşınıza çıkacak. 14 sayısı toplamlara bakın. 14 Mayıs'taki seçim olayı. Tarih verilmiş. Ve 85 olayları da karşımıza çok çıkacak. TC 85 TC 85 çok önemli aslında Türkiye Cumhuriyeti'nde olacak bir felaketin bir habersiydi ve bunu WhatsApp'tan kardeşlerimize bizi bana dile getirdiler. E, bu konu kıza bir kadına bağlamıştık. E, Tabi bir kadın işin içinde var yani. Ama şimdi bu işin içinde kadın var. Ama Türkiye Cumhuriyeti'ni ilgilendiren bir meseledir. Bunu ayrıntılı bir video yapacağım. Mehmet Hoca depremler için şunu söyledi. Sık sık olacak, sık sık olacak, sık sık olacak. 7, 8, 9 depremler eksen kayacak. Eksen kaydı yani. Türkiye 3 metre kaydı yani. Ekseni kaydı. Mehmet Hoca eksen meselesini söyledi. Ee, sık sık olacak dedi. Peki kim bize ne anladı? Alayıcı konuşmalar. Böyle tiyah almalar. Saçma sapan hareketler. Yapılmaya başlanıyor. Bu büyük bir sıkıntıdır. Tabi bu sıkıntı kendilerini bağlar. Biz zaten onlara gereken cevapları videolarla veriyoruz. Ve onlar da parmaklarını kemiriyorlar. Kemirmeye devam edecekler. Çünkü onların istedikleri olmayacak. Allah'ın istediği olacak. Allah'ın dilediği olacak. Dünyanın en zengin insanı bile olsa Allah'ın yanında bir sivrisine kadar değeri yoktur. Mülk Allah'ındır. Mülküyle övünenler, böbürlenenler kendi kazandıkları para içinde bu olacaklar. Ben bunu bin defa söylüyorum. Artık bıktım yani. Kendi kazandıkları paranın içinde boğulup ölecekler. Çünkü Karun da bir altına batırıldı parası. Ben hep bunları anlatıyorum videolarda. Dinlerseniz bu batırma olayları Tepremle alakalıdır. Videolarımızı dikkatli izleyen kardeşlerimize selam olsun. Destekleyenlere de selam olsun. En küçük desteği olan kardeşine selam olsun. Allah sizinle. Allah bizimle olsun. Hepimizle olsun. İyi insanlarla olsun. Kötü insanlarla olmaz. Allah kötü insanlarla olmaz zaten. Onlara bir zaman verir. Onlara belki... Şeytana da zaman verdiği gibi onlara da zaman verir. Kötülere de zaman verir. Yani bir imkan verir. O da dünyanın iyi ve kötü cehennem ve cennet meselelerinden dolayıdır. Onun için sabırlı olmakta fayda vardır. Allah bizimle olsun. Duacı olalım birbirimize. Kardeşinize dua edin, 
bütün ülkemize, Suriye'de insanlar vefat ettiler. Onlara da dua edelim. Onlara da Allah yardım etsin. Sadece kendimize Müslüman olmayalım. Bütün kardeşlerimize dua edelim. Bütün insanlara olan dua edelim. Daha geniş çaplı düşünelim. Evren bilincimiz olsun. Öyle küçük bir e, dünya içerisinde kendimizi sıkıştırmayalım. Kaynatta milyarlarca yıldız varken küçücük bir grup taraftarı olmak bana saçma geliyor. Küçücük bir insan topluluğuna hitap etmek bana saçma geliyor. Çünkü evren birinci olduğu zaman bu işin içine çok farklı farklı e, varlıklar işin içine giriyor. Allah'ın yarattığı birçok varlık vardır. Biz sadece gördüğümüze inanıyoruz. Peki senin görmediğin ne kadar çok şey olduğunu biliyor musun? Var olduğunu biliyorsun ama görmediğin birçok şey var. Bunları iyice bilmek lazım, anlamak lazım, idrak etmek lazım. Maedrake, maedrake demek lazım ve Tarık suresini güzel bir şekilde okumak lazım arkadaşlar. Allah'ım.